Cześć, witam Was Energik. W kolejnym odcinku to było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę Hunting Ground na PlayStation 2. Hunting Ground jest grą, a, która jest duchowym spadkobiercą innej serii od Capcomu, mianowicie Clock Tower. E, trzecia część Clock Tower wys wyszła na PlayStation 2, natomiast dwie pierwsze, o ile, albo jedna wyszła na PlayStation i jeszcze ta pierwsza część albo wyszła jeszcze na jakiegoś NES'a, Albo też na PlayStation 1. Tutaj już niestety nie pamiętam dokładnie. Ale do Clock Tower, przynajmniej do trzeciej części jeszcze wrócimy. Natomiast dzisiaj zajmiemy się Hunting Ground. Jest to survival horror. Jednak z pewną różnicą względem innych survival horrorów, które znacie i w które zapewne graliście. No chyba, że graliście w Hunting Ground, to wiecie o czym mówię. Sam w Hunting Ground grałem niedługo po premierze. Natomiast było to w jakiś taki sposób, że konsoli nie miałem u siebie, konsolę miała Mariola i nie grałem od początku do końca w Hunting Ground. Wtedy Mariola kończyła wszystkie survival horrory, jakie wpadały w ręce, więc też grała w Hunting Ground, a ja jedynie uczestniczyłem od czasu do czasu, więc no nie mogę powiedzieć, że poznałem do końca całą fabułę, bo no nie miałem takiej możliwości. Tak? Natomiast tym Hunting Ground opowiada o losach niejakiej Fiony, która wskutek wypadku samochodowego znajduje się w tajemniczym zamku. E... Szybko się okazuje, że w zamku nie jest sama. Są inne, właściwie cztery postacie, które pragną się do niej dobrać. Fiona bardzo szybko zaprzyjaźnia się z owczarkiem niemieckim, który będzie naszym jedynym kompanem w grze. Jeżeli pomysł z psem, który jest naszym pomocnikiem, Coś Wam przypomina, to macie rację, przypomina Rule of Rose. Prawdopodobnie Rule of Rose, które wyszło rok później, bardzo dużo zerżnęło z Hunting Ground. Natomiast kapką wpadł na to pierwszy. Ciekawym pomysłem było to, że... Pomysłem. Tak naprawdę to nie, był, to nie był pomysł, bo tego typu elementy się zdarzały już wcześniej. Umieszczenie jako głównej bohaterki niewinnego dziewczęcia o takim e, dziecinnym wręcz wyrazie twarzy. Nie wiem, ciekawe, tu chyba nie ma podane ile ona ma lat, ale wygląda jakby miała, nie wiem, z 15. Mm. I w innych grach tego typu, w survival horrorach, bardzo często umieszczało się jakieś e, niewinne dziewczę, na przykład w serii Fatal Frame, czy chociażby właśnie w wspomnianym e, Rule of Rose. Jednakże różnica była zawsze taka, że e, jak tu w większości survival horrorów, nasze postacie nie były bezbronne. Postacie z Fatal Frame miały obskur, e, kamera obskura, którą mogły pokonywać duchy, a i bohaterka Rule of Rose mogła od czasu do czasu zebrać jakąś broń i nie mrawo, bo nie mrawo, ale walczyć mogła. Natomiast y, Hunting Ground jest innym rodzajem survival horrorów. Tutaj właściwie nie możemy walczyć. Jedynym naszym pomocnikiem jest ten pies, owczarek Huey, który może na pewien mm, czas zatrzymać naszego a, przeciwnika, ale nigdy go nie zabije. A sama Fiona niestety nie potrafi walczyć, może wykonywać jedynie jakieś takie paralityczne kopniaki, które się do niczego nie przydają i nie mają, nie nie mają żadnego związku z walką z postaciami. Kolejną ciekawą rzeczą, która odróżnia in, od innych survival horrorów jest to, że mamy w danym momencie goni nas tylko jedna postać. To nie jest tak jak w Rezydencie, gdzie mamy chmary zombie czy w Fatal Frame, gdzie mamy całą masę tych przeróżnych duchów. Tutaj przeciwników w całej grze jest tylko czterech. Każdy atakuje nas w osobnym segmencie zamku, o czym co zaraz wyjaśnię. I z racji tego, że nie można walczyć, jedyną naszą obroną przed, przed, przed atakującym jest ucieczka i schowanie się. To jest kolejny taki dosyć niespotykany element, ale gra silnie stawia na to, że w wypadku zagrożenia po prostu uciekamy i musimy się gdzieś schować w szafie, pod łóżkiem i przeczekać, aż wróg nas przestanie szukać. Co jest też ciekawie zrobione, że jak się chowamy w jednym miejscu, no to wróg nas już potem będzie za każdym razem znajdował. Także to też jest ciekawy, trzeba przyznać, że ciekawy patent. Tak jak powiedziałem, mamy tylko czterech wrogów, ponieważ akcja gry dzieje się w opuszczonym zamku i Fiona mm, można podzielić ten, tą grę na takie chaptery. Każdy chapter dzieje się w innej części zamku. Zazwyczaj już nie możemy wrócić do tych wcześniejszych mm, odwiedzonych a, lokacji. I w każdej mamy jakiegoś innego przeciwnika. I tutaj jest chyba jeden z ciekawszych patentów w, w mojej opinii 
w Hunting Ground. Dosyć niespotykany w grach i muszę przyznać, że gdy grałem wtedy z Mariorą, ja tego nie zauważyłem, dopiero zauważyłem robiąc gameplay, to to, że każdy z tych przeciwników traktuje Fionę jako obiekt seksualny, co jest dosyć takie, można powiedzieć, dziwne, zwłaszcza, że to dziewczę no, tak wygląda raczej na niepełnoletnie. Natomiast y, chodzi o to, że każdy z przeciwników, czy y, to będzie taki gruby, trog wielki troglodyta, czy to będzie y, inny, inna postać, każda z tych postaci chce się dobrać do Fiony, a dokładniej do jej łona, co sama y, y, w pewnym momencie też jedna z tych postaci takie słowa wypowiada. E, a i... E, Mamy, możemy to wywnioskować po części z zachowania naszych przeciwników, kiedy na przykład ten troglodyta za każdym razem, kiedy widzi Fionę, drapie się po jądrach. Także dosyć ciekawy pomysł i ta seksualność w grze, e, dziwię się, że to w ogóle jakoś tak przeszło, bo na przykład w Rule of Rose gra została zbanowana za te e, podteksty, natomiast tutaj to nawet nie jest podtekst, bo to nie jest e, coś, co... Może tak, a może nie, tylko to jest coś, co jest faktem, tak? Co jest coś, coś, co się dzieje. I mimo wszystko jednak, nawet gra jest od 16 lat, co ciekawe. To jest, znaczy tam też nie, to, to nie jest pornos, tak? To tam nie ma takich scen, to jest wszystko takie wysublimowane bardzo, takie wiecie. Ale coś takiego się zdarza i to dosyć rzadko się w, w grach hmm, spotyka. Tak jak wspomniałem, naszym jedynym komponem jest pies Huey, który oprócz tego, że może atakować wrogów i na chwilę ich powstrzymać, może też szukać przeróżnych przedmiotów, wciskać się w dziury. No i to jest po części mechaniką gry, że często, żeby otworzyć jakieś drzwi bądź zebrać jakiś przedmiot, musimy wysłać naszego psa, możemy mu wydawać komendy, wysłać naszego psa, który dla nas przedmiot zdobędzie, bądź na przykład, żeby otworzyć jakieś drzwi, musimy stanąć na dwóch panelach i musimy dać rozkaz Hiujemu, żeby na jakimś panelu usiadł, my stajemy na drugim, wtedy się drzwi otwierają i tak dalej, i tak dalej. W grze też nie ma za dużo zagadek, co w podróżnieniu do innych survival horrorów, chociaż to też nie jest do końca tak, bo tak naprawdę na przykład Fatal Frame też nie miał dużo zagadek. Chyba największą taką grą, która posiadała najwięcej tych, tych takich em, puzli, to, to, to było chyba w rezydencie, także tutaj też nie ma za dużo zagadek, niby jest, tam znajdź jakiś przedmiot, uży i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko jest dosyć proste i trzeba przyznać, że ogólnie gra pod kątem trudności jest dosyć prosta i rzadko kiedy można zginąć. Innym kolejnym fajnym patentem, który Capcom zamieścił i ten patent był też w innej grze, co prawda nie od Capcomu, ale od Silicon Knight, mianowicie od Eternal Darkness, jest to, że w trakcie spotkań z przeciwnikiem nasza bohaterka zaczyna panikować. Objawia się to tym, że ekran zaczyna się dziwnie zmieniać, zaczynają się dziwnie zmieniać kolory i ekran zaczyna tak jakby pulsować i po prostu gra się w to nieprzyjemnie. W pewnym momencie nasza bohaterka, jeżeli nie zażyjemy odpowiedniego środka, który ma ją uspokoić, wpada w totalną taką panikę i w tym momencie ona jedynie biegnie, możemy sterować i uważać, żeby nie walnęła gdzieś o ścianę łbem, bo wtedy pada. No i zazwyczaj, albo nie zawsze, ale za, często giniemy, bo dopada nas ten nasz oprawca, no i tam robi z nią niecne, niecne, niecne rzeczy. Także fajny, fajny pomysł, trzeba przyznać, że nie dość, że ona jest bezbronna, no to jeszcze ma coś takiego, jeszcze takie dodatkowe utrudnienie, że wpada w tą panikę, więc trzeba bardzo szybko znaleźć jakieś jakąś kryjówkę, żeby, żeby przed oprawcą się ukryć. Także to jest ogólnie, muszę przyznać, że tych patentów w Hunting Ground takich, można powiedzieć, no nie do końca nowatorskich, ale też nie mogę powiedzieć, że one były jakoś tak już oklepane, skoro pojawił się chociażby w Eternal Darkness w jednej grze, ale połączono takich dużo elementów, które były w tamtym czasie niespotykane. Chociażby nawet ten pies, który chyba we wcześniejszych grach nie przypomina sobie, żeby jakoś tak był w jakimś survival horrorze wykorzystany w ten sposób. Także całkiem, całkiem nieźle to muszę przyznać wyszło i fajnie, fajnie to zostało pomyślane. Natomiast... Odnośnie jeszcze tego obiektu e, seksualnego, jakim jest Fiona, no to, że się postarali, żeby ten, żeby Fiona pomimo dziecięcej buźki miała potężne bufory. Dodatkowo oczywiście dodaną fizykę buforów, no bo jak żeby inaczej. Także jest to dosyć <taki> takie, muszę szukać, że na początku takie było takie dziwne trochę. Trochę tak właśnie się gra i ona zazwyczaj w takich kłusych sukieneczkach chodzi albo w jakichś koszulkach. 
To było takie dosyć, dosyć dziwne, muszę przyznać. Jeżeli spojrzy się na to, jak ona wygląda, ile ona ma lat i kim ona staje się dla tych, że ona staje się takim obiektem pożądania dla tych wszystkich e, no, mieszkańców tego zamku, to taki jest trochę taki dziwny, dziwny klimat, taki, taki mocno creepy, e, ale chyba taki był zamysł ogólnie Capcomu i muszę przyznać, że jeżeli to był zamysł, żeby stworzyć taką grę, która jest creepy, no to zdecydowanie się udało, to zdecydowanie się udało. E, kolejną fajną rzeczą, o której warto wspomnieć na temat Hunting Ground jest to, że gra ma fenomenalną grafikę. To jest jeden z tych tytułów, który uruchamiając na emulatorze PCSX2 naprawdę gra nie ma się czego wstydzić nawet w dzisiejszych czasach. To jest tytuł, który można było pod rozdzielczość i wypuścić na przykład na PlayStation 4. Niestety na emulatorze występują pewne problemy, znaczy jakieś glitche. Nie są one jakoś specjalnie irytujące, bo na przykład brakuje cieni, ale Przyznam szczerze, że wolałem jednak grać na oryginalnym PlayStation, ale oczywiście fragment materiału możecie zobaczyć jak to wygląda. Naprawdę gra, gra wygląda fenomenalnie. Fenomenalnie wygląda jeżeli chodzi o e, kwestię graficzną, e, mnóstwo detali, oczywiście no, tekstury może nie są najwyższej jakości, ale i tak wysoka rozdzielczość robi robotę, gdy zobaczycie jak wyglądają postacie, jak one są fantastycznie wymodelowane. No to to robi wrażenie, robi wrażenie. Muszę przyznać, że z tych wszystkich gier Capcomu na PlayStation 2 to chyba jedna z najładniejszych gier, jakie Capcom stworzył i no, daje naprawdę radę. Tu muszę przyznać, że brawa dla Capcomu się należą, bo stworzyli naprawdę grę, która wygląda bardzo ładnie. No to może na PlayStation 2 tego tak bardzo nie czuć, dopiero to czuć na emulatorze, bo na PlayStation 2 to muszę przyznać, że tak średnio, ale na emulatorze naprawdę widać, widać ile pracy włożono, żeby ta gra wyglądała ładnie. No, także... Natomiast to, co muszę powiedzieć, co muszę przyznać, że nie do końca mi w grze zagrało, to to, że gra jest strasznie powtarzalna. Pomimo, że każdy z przeciwników, które nas goni, jest całkiem ciekawie zaprojektowany i chyba najfajniejsza jest taka laska, która chce zostać kobietą i ona nie wiadomo, czy to jest w ogóle dziewczyna, czy to jest jakiś cyborg, bo ona się jakoś tak dziwacznie zachowuje. Natomiast gra jest bardzo powtarzalna. Przychodzimy w pewien segment zamku, w którym musimy rozwiązać parę zagadek i kończy się to zazwyczaj, że walczymy z bossem, czyli z takim rezydentem tej części zamku, który nas goni i potem przechodzimy do kolejnego segmentu, do kolejnego i do kolejnego i w każdym właściwie powtarza się to samo. Brakuje jakiegoś, jakiegoś takiego oddechu, żeby coś się innego działo. Inną rzeczą jest to, że pomimo, że lokacje wcale nie są duże, znaczy te segmenty zamku nie są duże, ale posiadają mnóstwo jakichś przejść, pokoi, drzwi, łatwo się tam pogubić. Koszmarna jest mapa, mapa jest w ogóle... W ogóle nic wam nie mówi ta mapa. Patrzysz na tą mapę i nic z niej nie widzisz, tylko poza tym, gdzie jesteś, możesz w jakiś sposób się dowiedzieć, ale gdzie chcesz dojść, to raczej nie masz szans, żeby się z, tego, z tej mapy dowiedzieć. No i sama fabuła jest całkiem ciekawa, bo dowiadujemy się, kim jest Fiona, kim są ci rezydenci zamku, jak wiąże się to z wypadkiem, który miała i czego tak naprawdę ci wszyscy rezydenci zamku chcą od tej Fiony. No poza oczywiście dostępem do jej łona, ale po co? No właśnie, to jest, to jest potem wyjaśnione. Muszę przyznać, że fabuła była całki, jest całkiem e, ciekawa, chociaż nie jest to jakieś specjalnie odkrywcze. E, niby są tam jakieś takie twisty, e, ale są one dosyć tak, jakoś tak nieudolnie zrobione, że ten twist niby ci się objawia, a ty tak okej, okay. <śmiech> bez jakiegoś takiego Wow, 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 co się stało, nie? Muszę przyznać, że tutaj, tutaj w pewnych momentach Capcom zawiódł yy, yy, właśnie w takich, takich momentach, które powinny sprawić, że wow, a ty tak tylko, pff, ok. Także szkoda, szkoda, bo fabuła jest całkiem, całkiem interesująca. Natomiast czy warto dzisiaj zagrać w Hunting Ground? Zdecydowanie tak, jest to gra, która oferuje troszkę inny rodzaj rozgrywki, gdzie nie ma walki, a jedynie jest ucieczka. Jednakże nie myślcie, że to jest troszkę tak jak w Silent Hill Shattered Memory. To jest zupełnie inna mechanika. Fajnie to zostało ogólnie pomyślane, te wszystkie elementy. Gra wygląda ładnie i nadal wydaje mi się, że się broni z grabną historią, e, ciekawymi pomysłami, których jest naprawdę dużo. E, no i w ogóle wyglądem, bo jest to tak z perspektywy czasu patrząc chyba jedna z ładniejszych gier na, w ogóle na PlayStation 2, w jakie grałem. 
przynajmniej była w mojej pierwszej dziesiątce i myślę, że warto, warto w nią, warto w nią zagrać. Tytuł troszkę zapomniany. Nie wiem, czy w Polsce jest on za bardzo znany. W ogóle ta seria chyba Clock Tower w Polsce nie jest za bardzo rozpoznawalna. Bardziej ludzie kojarzą Forbidden Siren czy, czy Fatal Frame, a Clock Tower i Hunting Ground jakoś tak gdzieś tam z boku one rezydują, ale nie, jest, nie są jakoś specjalnie rozpoznawalnymi markami. To samo mógłbym powiedzieć o Rule of Rose, tylko że ludzie znają Rule of Rose dlatego, że to jedna z najdroższych gier na PlayStation, także to jest trochę znają troszkę z innego powodu niż znać powinni, natomiast Hunting Ground troszkę taka gra zapomniana, ale warto, warto, w nią, warto myślę ją sprawdzić i ona nawet dzisiaj całkiem nieźle się broni i, i oferuje całkiem fajną rozgrywkę, także polecam, polecam Hunting Ground. No i co, w kolejnym odcinku oczywiście znajmiemy się Clock Tower, nie mam niestety dwóch pierwszych części, także będzie tylko na podstawie Clock Tower trójki, ale mam nadzieję, że też coś ciekawego z tego wyniesiecie. Ok. To tyle. Hunting Ground polecam dla wszystkich, którzy lubią lolitki z boczuchów. <laughs> Bo to trochę taka gra dla zboczuchów. <laughs> po prostu ta gra musiała powstać w Japonii. Musiała powstać w Japonii. Bo to jest, to jest właśnie takie, takie bardzo japońskie. nie? Bardzo japońskie. Niemniej, dobra, nieważne. Masz 16 lat, możesz śmiało śmigać. <laughs> Okej, okay, to tyle. Pozdrawiam z energii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.